Isa la difusión. Gran polémica generó la promulgación de la Ley de Delitos Informáticos. Pese a que el objetivo, según su publicación en El Peruano, es hacer frente a la lucha contra la ciberdelincuencia, los expertos tienen sus cuestionamientos. Han tratado de sacar esta ley al porrazo, básicamente me parece que con un solo objetivo, que es un objetivo de impedir que se propalen audios respecto de seguridad nacional. Me parece que está gatillado básicamente por dos temas, por los audios de Pedro Cateriano y los audios de César San, de César San Martín. Sin embargo, el, el Ministerio Perú, de Justicia, de... promotor de la norma, Pero, negó esta de... imputación. La ley no regula la difusión de información, no, no ingresa ahí. Lo que la ley sanciona aquí y en cualquier Estado de Derecho es la interceptación de información. La ley aumenta las penas para la interceptación de información pública de carácter reservado que involucre la seguridad nacional. El agravante mayor que está aquí es que ya el Estado en enero del año 2012 había dicho que si se iba a modificar este artículo 162 deberían haber incluido la excepción para el interés público, sobre todo para la prensa. La norma también penaliza el racismo mediante el ciberespacio hasta con cuatro años de prisión, es decir, una opinión política adversa. ¿Se podría convertir en una forma de discriminación? La norma en realidad es lo suficientemente ambigua para no saber si el borrado de un solo archivo de tu propia computadora es o no delito. Vas a terminar con un experto al lado. O si publicar algo que pueda ser accedido indebidamente desde un organismo público, por ejemplo algo en tu blog y este blog no está permitido en el organismo público, pueda terminar siendo un delito. Se han enredado tanto que literalmente si tú borras una foto de tu computadora o de tu celular, vas presa. Entonces no tiene ningún sentido. Para el Ministerio de Justicia, con la promulgación de la norma, estamos a un paso adelante para combatir la pornografía infantil, así como la clonación de tarjetas bancarias, mediante transacciones vía Internet.